हरि ओम गुरवे शरण ओ सदाशिव सरंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मताचार्य पर्यता वंदे गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुराण आलय करुणाल नमा भगवत्द शोकशंक शंकर शंकराचार्य केशव पादरायण सूत्रभाष्यत वंदे भगवत पुनः पुनः बुकारस्वंदो वै बुकारस्तवर्तक अंधकार निरोधि गुरुरीधीयते ईश्वरो गुरुराधे मूर्ति भेद विभागिने व्योम व्याय दक्षिणामूर्त नम ओ सहना सहनो भुन सह वीर्यम करवाह तेजस्वी नवति तमस्तु मेषावह ओ शाति 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 हरि ओ श्री गुरुभ्यो नम हरि ओ पेज नंबर सेवन श्लोक नंबर फोर पेज नंबर एट तमिल எல்லாரும் சேர்ந்து சேன் பண்ணலாம் நாணாச்சிதோதரஸ்திதமாஸ்வரம் ஞானம்யசுச்சுராதிகரணாபீதிமேவாந்தமனு जगत तस्म श्रीगुरमूर्त नमदक्षिणामूर्त पोन क्लास वो नाम जीवात्म परमात्म ईक्यम पी पार्त பரமாத்மா அப்படிங்கிறது எப்படி ரிவீல் பண்ணப்பட்டது இந்த வேர்ல்டில் எக்ஸிஸ்டன்ஸாக அது வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறது ஈஸ்னஸாக அது வந்து வெளிப்படுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஜீவாத்மாங்கிறது என்னது கான்ஷியஸ்னஸ் இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் பாடியில் அவேர்னஸ் ப்ரின்சிப்பலாக அது வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறது இப்போ ஐக்கியம்னா என்ன வேர்ல்டில் எக்ஸிஸ்டன்ஸாக மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறதும் இந்த பாடியில் கான்ஷியஸ்னஸாக மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிறதும் ஒன் அண்ட் தி சேம் இது தான் நாம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து நாம் வந்து ஆத்மாவை அட்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது அதை ஜீவாத்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே வந்து ஆத்மாவை வந்து வேர்ல்டோட ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து அட்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆத்மா ஏக்கம் அது சத் சித் இப்போ போன கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து ஆத்மாங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து இந்த ஜீவ பரம அப்படின்னு எந்த விதமான அப்ஜெக்டிவ்ஸும் இல்லாமல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு வெவ்வேறு வார்த்தைகள் பின் எதுக்கு யூஸ் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ஸுக்காக டூ டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் வந்து நாம் யூஸ் பண்ணோம் இப்போ வேர்ல்டில் எக்ஸிஸ்டன்ஸாக இருக்கிறதும் இந்த பாடியில் கான்ஷியஸ்னஸ்ஸாக இருக்கிறதும் ஒன்று தான் இப்போ கான்ஷியஸ்னஸோடு நம்மளை நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம மைண்டு வந்து ட்ரெயின் ஆகிடுது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ முன்னாடி சொன்ன சென்டென்ஸையே இப்போது மாற்றி சொல்லலாம் இப்போ வந்து பாடியில் இருக்கிற கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் நீ 
கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இது வந்து எப்படி நம்மளால் சொல்ல முடியும் நம்மளோட மைண்டுக்கு வந்து இந்த பாடி மைண்டோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்காமல் கான்ஷியஸ்னஸோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சிடுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் இப்போ அதனால தான் வந்து உபனிஷத் வந்து தது துவம் அசி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது துவம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து சாஸ்திரம் ஏன் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து தன்னை கான்ஷியஸ்னஸோடு தான் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிப்பான் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த வார்த்தையானது யூஸ் பண்ணப்படுறது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபோர்த்து ஸ்லோகம் பார்க்கலாம் இங்கே வந்து என்ன சொல்ல போகிறார் சங்கரர் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆத்மா வந்து எவர் எவிடென்ட் இல்லையா அதை வந்து இங்கே சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம் எவர் எவிடென்ட் அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்ன அர்த்தம் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸ்பெஷலாக நாம் வந்து எந்த விதமான எஃபர்ட்டும் போட தேவையில்லை ஆத்மாவை தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்டு இல்லை ஸ்பெஷலாக ஏதோ நான் பண்ணி அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ வேறு எந்த ஆப்ஜெக்டையும் நாம் வந்து ஸ்பெஷலாக எஃபர்ட் போட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டா எனி ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து ஸ்பெஷலாக எஃபர்ட் போட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுவும் எப்படி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைமில் ஒரு பர்டிகுலர் எஃபர்ட் போட்டு நான் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து தெரிஞ்சுப்பேன் இப்போ நான் வந்து இந்த வால் பார்க்குறேன் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் டைமில் நான் வந்து அந்த பக்கம் திரும்பணும் அப்புறம் என் கண் வந்து பார்த்தா போருமா என்னவோ வேணும் ஆ மைண்டும் வந்து என் கண்ணை வந்து பேக் பண்ணணும் நான் வேறு ஏதோ யோசிச்சுட்டு இந்த வால் பக்கமாக திரும்பினா கூட எனக்கு வந்து வால் விற்பி என்னோட மனசில் ஏற்படாது அப்போ அந்த விற்பி பரிணாமம் ஏற்படணும் அப்போ தானே அந்த நாலேஜ் ஆனது வந்து ஏற்படும் இல்லையா நாலேஜ் அப்போ தான் வரும் வால் நாலேஜ் எனக்கு வரணும்னா என்னோடய மைண்டில் வந்து இப்போ அந்த தாட்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் வேறு ஏதோ ஒரு தாட் இப்போ இருக்கும் அது மாதிரி இப்போ என்னவா வரணும் ஒரு வால் விற்பி வந்தால் தான் வாலை பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறது அறிவாகிறது இல்லையா அப்போ அது வந்து ஒரு ஈவெண்ட் தானே ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் நடக்கிற ஒரு ஈவெண்ட்டு மைண்டில் நடக்கிற ஒரு ஈவெண்ட் ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியும் சும்மா பார்க்கணும்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த சும்மா பார்க்குறதுக்கு பின்னாடி என்ன மெக்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னு நாம் எங்கே படித்தோம் திரு திருஷ்ய விவேகமில் டீட்டெயில்டாக நாம் வந்து பார்த்தோம் அது மாதிரி ஆத்ம ஜானம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சமயத்தில் நடக்கிற ஒரு நிகழ்வா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ உபனிஷத்தை பேஸ் பண்ணி தான் அஃப்கோர்ஸ் சங்கரன் இங்கே வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார் அதாவது ஒரு நாள் எனக்கு ஆத்ம ஜானம் கிடைக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த மாதிரியெல்லாம் தப்பு தப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கால அதுக்காக சொல்கிறார் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து பிக்கெஸ்ட் மிஸ்கன்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிற ரொம்ப பெரிய தப்பு அந்த மாதிரி நீ வெயிட் பண்ணுறது ஏன்னா ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகிடுறது டைம் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுறது டைமோட பிடிக்குள்ளே அது வர மாதிரி ஆகிடுறது இல்லையா ஆனால் டைமோட பிடிக்குள்ளே இல்லாத ஒரே ஒரு விஷயம் என்னது ஆத்மா மட்டும்தான் அதனால் ஆத்ம ஜானம் இஸ் நாட் அன் ஈவெண்ட் சரி ஆத்மாவோட நேச்சர் என்ன கான்ஷியஸ்னஸ் அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து செல்ஃப் எவிடென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து ஜென்ரலாக சாதாரணமாக பேசும் பொழுது உன்னூத்தர்கிட்ட பேசுகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி பேசுவோம் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து வரல் நம்ம ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்டால் போகிறோம் நாம் என்ன பண்ணுவோம் என்னோடய ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் பொழுது மட்டும்தான் நான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் வார்த்தைக்கு வார்த்தை ரெண்டாவது சென்டென்ஸில் திருப்பியும் நான் வந்து இப்படி கார் ஏறினேனா நான் வந்து என்னோடய ரைட் கால் எடுத்து வச்சேனா அப்படியெல்லாம் பேச மாட்டோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு போது நான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த செகண்டு சென்டென்ஸு தேர்டு சென்டென்ஸ்லலாம் நான் எங்கே இருக்கு 
செல்ஃப் எவிடென்ட்டாக இருக்குது அப்போ கேட்குறவாளுக்கும் அது வந்து தெரியறது இல்லை என்னை பற்றி தான் பேசுகிறேன் அப்படிங்கிறது அவளுக்கும் வந்து தெரியறது இல்லையா அப்போ ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் நான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் இங்கே இருக்கேன் நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறத நாம் வந்து இம்ப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ நான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆர் நான் கூட சம்டைம்ஸ் சொல்ல மாட்டோம் கேட்ட கேள்விக்கு டைரெக்டாக அப்படியே கூட ஆன்சர் பண்ணிவிடும் அப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் எங்கேருந்து வரேன் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ நான் வந்து என்னை வந்து கொண்டு வந்து என்னை பற்றி யோசித்து கொஞ்சம் நேரம் டைமெல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவோமா இல்லைனா எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக நான் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் பண்ணுவேன் நான் சரி மறந்து போயிடுத்துன்னா டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டு பட் நான் என்னை பற்றி இப்போ நீங்கள் இப்போது ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு ஈவெண்ட்டை பற்றி கேட்குறோம்னா யோசிச்சு நான் அப்படின்லாம் யோசிக்கலாம் மாட்டேன் இல்லையா எஃபர்ட் போட்டு நான் இருக்கேனான்னு முதல்ல தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஆன்சர் பண்ணுவேனா அப்போ எந்த விதமான எஃபர்ட்டும் அதில் இன்வால்வ் இல்லை எந்த விதமான ப்ராசஸும் வந்து அதில் இன்வால்வ் ஆகலை இப்போ வந்து யாராவது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து கிளாஸுக்கு வந்திருக்காளா அப்படின்னு நான் கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் பக்கத்தில் வேறு யாரோ உட்காந்துட்டு இருந்தால் அவள் வந்திருக்காளா அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் சுற்றி முற்றி பார்த்து அதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணணும் ஏன்னா எனக்கு தெரியல அதனால் நான் ஆன்சர் பண்ணோம் அந்த மாதிரி பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கேளா அப்படின்னு நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்கவே கூடாது நீங்கள் வந்திருந்தேளா அப்படி கேட்கலாம் கரெக்டாக நீங்கள் வந்திருந்தேளா அப்படின்னு நான் கேட்கலாம் நான் வந்து உங்களை கவனிக்காமல் விட்டுருப்பேன் லாஸ்ட்டு கிளாஸில் ஏன்னா நீங்கள் தூங்கின்னு இருந்திருப்பேன் அதனால் நீங்கள் வந்திருந்தேளா அப்படின்னு கேட்டேன்னா நீங்கள் என்ன ஆன்சர் பண்ணுவேன் வந்தேன் என்ன என்ன நான் வந்து வந்தேன்னா நான் கேட்குறேன் கோவமே வரும் நம்மளுக்கு இல்லையா எப்படி நீங்கள் வந்து என்ன பார்க்காம விட்டேல் எப்படி நீங்கள் என்ன மிஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் அப்போ அதுக்கு எந்த எஃபர்ட்டாவது நம்ம போடுறோமா கோவப்படுறதுக்கு வேணால் எஃபர்ட் போடணும் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எந்த விதமான எஃபர்ட்டும் நாம் போட வேண்டியது இல்லை அப்போ இதுதான் வந்து செல்ஃப் எவிடென்ட் நேச்சர் ஆஃப் ஆத்மா எப்பயுமே வந்து இந்த செல்ஃப் எவிடென்ட்னா அதை ஸ்வயம் பிரகாஷம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஸ்வயம் பிரகாஷத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு சாஸ்திரம் எந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோ லைட் எக்ஸாம்பிளை சாஸ்திரம் எப்பயுமே எடுத்துக்கோ லைட்டோட கம்பேர் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் இப்போ லைட் அப்படிங்கிறது செல்ஃப் எவிடென்ட்டாக இல்லையா இப்போ வந்து லைட் இருக்குது அந்த லைட் இருக்கிறத இன்னொரு லைட் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோமா சூரியன் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சூரியன் மேலே டார்ச் அடித்து பார்த்து தெரிஞ்சுப்போமா ஏன்னா சூரியன் செல்ஃப் எவிடென்ட் ஸ்வயம் பிரகாஷகா ஸ்வ பிரகாஷகா அதனால் ஜென்ரலாக வந்து ஆத்மாவை வந்து லைட் அப்படின்னே ப்ரெசென்ட் பண்ணும் சாஸ்திரம் லைட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லைட் என்ன பண்ணுறது லைட்டோட வேலை என்ன லைட்டு கிட்ட தன்கிட்டேயே ஆர் லைட் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தன்கிட்டேயே ஒளி இல்லாத பொருளை லைட்டு ஒளிர்விக்கிறது கரெக்டா தன்கிட்டேயே ஒளி இல்லாத பொருளை இந்த லைட்டு வந்து ஒளிர்விக்கிறது அதாவது நான் லூமினஸ் ஆப்ஜெக்டை லைட்டு வந்து இல்லூமின் பண்ணுறது இப்போ வந்து இந்த தேகம் இருக்குது இப்போ இந்த தேகத்துக்கு அதுக்கே அதுக்கு ஒளி இருக்கா தேகம் வந்து அப்படியே லூமினஸ் தேகமாயுது அப்படின்னா இல்லை ஆனால் எப்படி தெரியறது இந்த தேகம் இருக்கிறது லைட் இருக்கிற ஹெல்ப்போடு நாம் வந்து இந்த தேகத்தை பார்க்கறதுனால நம்மளுக்கு வந்து தேகம் இருக்குது அப்படின்னு தெரியுது லைட்டோட பிரகாஷத்தில் இந்த பாடியை நாம் பார்க்கணும் சப்போஸ் இந்த பாடிக்கே லைட் இருந்தது பாடி லூமினஸ் ஆக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்கோ என்ன ப்ராப்ளம் சால்விடு நம்மளுக்கு ராத்திரியில் வந்து எங்கேயுமே வந்து இடிச்சிக்கலாம் மாட்டோம் எதுவுமே பண்ண மாட்டோம் இல்லையா நம்ம மாட்டுக்கு ஜாலியாக பாத்ரூம்லாம் போகணுன்னா லைட்டே போட வேண்டாம் கரண்ட் செலவு எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது 
ராத்திரியில் ப்ராப்ளம் இருக்கவே இருக்காது பட் நம்மளுக்கு தெரியும் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தேகம் நான் லூமினஸ் அதுக்கே அதுக்கு லைட்டு கிடையாது அப்போ பகலில் வந்து சூரியன் வந்த உடனே சூரியனோட பிரகாசத்தினால வேர்ல்டில் இருக்கிற அத்தனை நான் லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் பிரகாசப்படுத்தப்படுறது இப்போ பிரகாசப்படுத்துறது அப்படிங்கிற வார்த்தையை நாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இல்லூமின்ஸ் இல்லூமின் பண்ணுறது இப்போ வேதாந்தி கான்டெக்ஸ்டில் பிரகாசப்படுத்துறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம படிச்சுருக்கோமே லைட் அப்படின்னா என்ன டெஃபினிஷன் அதுக்கு எதனோட ப்ரெசன்ஸில் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் தெரிய வருதோ அதுக்கு பேர் லைட்டு இந்த டெஃபினேஷனை படிச்சுருக்கோமா இல்லையா எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் எதனோட ப்ரெசன்ஸில் எனக்கு தெரிய வருதோ அதுக்கு பேர் லைட்டு அப்போ சூரியன் என்ன பண்ணுறது தெரியாததை தெரிஞ்சதாக ஆக்குறது இப்போ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்து சூரியன் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றி தெரியவே வராது இப்போ சூரியன் பிரகாசப்படுத்துறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சூரியன் அந்த ஆப்ஜெக்டை நம்மளுக்கு தெரியப்படுத்துறது அப்படின்னு அர்த்தம் அது தெரியப்படுத்துகிற வேலை மேக்கிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோன் இந்த வேலையை எது பண்ணினாலும் அதுக்கு பேர் லைட் இப்போ இந்த டெஃபினேஷன் படி பார்த்தா வேதாந்தம் சொல்கிறது நம்ம சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் கூட லைட்டு தான் அப்படின்னு சொல்கிறது கரெக்டாக கண் காது மூக்கு நாக்கு ஸ்கின்னு இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது இப்போ மூக்கு அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா ஆ ஸ்மெல்லு தெரியப்படுத்துறது ஸ்மெல்லு இல்லோமின் பண்ணுறது இங்கே ஏதாவது யாராவது வடை பண்ணுற மாதிரி நம்மளுக்கு வாசனை வந்ததுன்னா நம்மளுக்கு இம்மிடியேட்டாக தெரியும் இல்லை மூணு நாள் ஆச்சு அதெல்லாம் சாப்பிட்டு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அதனால் அந்த வாசனையை வந்து எது தெரியப்படுத்துறது மூக்குங்கிற சென்ஸ் ஆர்கன் அந்த வாசனையை நம்மளுக்கு தெரியப்படுத்துறது இல்லோமென் பண்ணுறது அப்படின்னு அதை தான் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி காது என்ன பண்ணும் சப்தத்தை நம்மளுக்கு தெரியப்படுத்துறது அதனால் அந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸை நாம் வந்து பொதுவாக லைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வேதாந்தத்தில் வந்து லைட் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்லியிருக்கோம் விச் மேக்ஸ் என் ஆப்ஜெக்ட் நோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த பிரின்சிப்பிளை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போனால் எது அல்டிமேட் லைட்டு கான்ஷியஸ்னஸ் தான் அல்டிமேட் லைட்டு ஏன்னா கான்ஷியஸ்னஸோட ப்ரெசன்ஸில் தான் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிய வருது இல்லையா அதுதான் வந்து காதை காதாக ஆக்கிறது கண்ணை கண்ணாக ஆக்கிறது அதெல்லாம் படித்தோம் இல்லையா நம்ம அந்த மாதிரி அப்போ ஒரு பொருள் வந்து தெரிய வருது அப்படின்னு சொன்னால் அது எதுனால இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் நத்ர சூரியோ பாதி ந சந்திர தாரகம் நேமா வித்யுதோ பாந்தி குதோய மக்னிஹி தமேவ பாந்தம் அனுபாதி சர்வம் தசிய பாசா சர்வம் இதம் விபாதி எந்த உபனிஷத்தில் வருது கட்ட உபனிஷதா முண்டக்க உபனிஷதா யார் ரெண்டுத்துலேயும் வருதுன்னு சொல்கிறா ரெண்டுத்துலேயுமே வருது கட்டோ உபனிஷத் முண்டக்க உபனிஷத் ரெண்டுத்துலேயுமே இதே மந்திரம் வந்து வருது அப்போ இது என்ன சொல்கிறது செல்ஃப் எவிடென்ட் நேச்சர் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் சொல்கிற மந்திரம் இது ஒன்றை வந்து சூரியனால் பிரகாசப்படுத்த முடியாது சந்திரனால் பிரகாசப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற மந்திரம் இது அப்போ இந்த க்ரியேஷனில் இருக்கிற எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிய வருது அப்படின்னா எதுனால கான்ஷியஸ்னஸ்னால தான் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிய வருது ஸோ அந்த விஷயத்தை தான் இப்போது இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து சங்கரர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து என்ன இமேஜின் பண்ணணும் நம்ம அப்படின்னா பகல் நேரம் பன்னிரெண்டு மணி அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கணும் இப்போ என்ன மணி நாலம்பது ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் பேக் டுவெல் ஓ கிளாக் அப்படின்னு நாம் வந்து இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வெயில் எப்படி இருக்கும் பீக்கில் இருக்கும் மே மாதம் சென்னை வெயில் அப்படின்னு சொன்னாலே அண்டர்ஸ்டுட் இல்லை அப்போ சூரியன் வந்து ஸ்வ பிரகாஷம் கரெக்டாக அதனால் வந்து சூரியன் வந்திருக்கா வரலையா 
அப்படின்னு நான் டார்ச்செல்லாம் அடித்து பார்க்க வேண்டாம் நல்லாவே தெரியும் சூரியன் வந்திருக்கு சரி இப்போ வந்து நம்ம என்ன இமேஜின் பண்ணணும்னா இன்னொரு ஒரு ரூமை இப்போ இமேஜின் பண்ணணும் பகல் வேலை பன்னெண்டு மணி சூரியன் நல்லா உச்சியில் இருக்குது அப்புறம் ஒரு ரூம் இருக்குது அந்த ரூம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரூமில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஜன்னல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு கதவு இருக்குது அந்த ரூம் ஆனால் டோட்டலி க்ளோஸ்டு ஜன்னல்லாம் க்ளோஸ்டு கதவும் க்ளோஸ்டு அப்போ ரூம் வந்து பிச் டார்க்காக இருக்குது அவ்வளோ இருட்டுனா அவ்வளோ இருட்டு ஜி நீங்கள் வந்து கர க அந்த சுவிட்செல்லாம் போடாமல் மறந்து போயிட்டேலா அப்படின்னு எக்ஸாம்பிளை வந்து எக்ஸ்ட்ரா பொலேட் பண்ணி கேள்விலாம் கேட்கக்கூடாது என்ன பண்ணணும் ரூம் இருட்டாக இருக்குன்னா ரூம் இருட்டாக இருக்குது சரியா அங்கே வந்து அப்போ சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம்னா எலக்ட்ரிசிட்டியே இல்லை அந்த ஏரியாவில் பயங்கர அணில் தொல்லையினால் என்ன எடுத்தால் நோ எலக்ட்ரிசிட்டி அணிலாம் விளையாடி தீர்த்துடுது அந்த ஏரியாவில் அதனால் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியே இல்லை அப்போது ஆனால் அந்த ரூமுக்குள்ளே வந்து நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது சரியா ரூம் வந்து இருட்டாக இருக்குது ரூம் தான் இருட்டாக இருக்குது ஆனால் ரூமில் என்ன இருக்குது நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ரூமில் இருக்குது இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியுமா ஏன்னா இருட்டாக இருக்கிறதுனால நம்மளால் வந்து இப்போ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எதையுமே வந்து பார்க்க முடியலை ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அதுக்கே அதுக்கு லைட் இல்லை அதுக்கே அதுக்கு லைட் இல்லாத காரணத்தினால நம்மளால் வந்து அதை பார்க்க முடியலை ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா இருக்கு இப்போ தே எக்ஸிஸ்ட் பட் தே டூ நாட் ஷைன் கரெக்டா இப்போ வந்து அந்த ரூமில் எங்கேயாவது ஒரு ஓரத்தில் ஒரு கேண்டில் ஒரு விளக்கு ஏதாவது ஏற்றி வச்சுருந்தோன்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எதுவுமே இல்லை ஸோ ரூம் வந்து பயங்கர டார்க்காக இருக்குது ஆனால் ரூமில் வந்து டேபிள் இருக்குது சேர் இருக்குது கிளாக் இருக்குது கண்ணாடி இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ரூமில் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு ஜன்ன கதவை திறக்கிறோம் ஜன்ன கதவை திறந்தாலும் ரூம் இருட்டாகவே இருக்குது லைட்டே வரல சரி அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம் அந்த ரூமுக்குள்ளே ஒரு கண்ணாடி இருந்ததில்ல அந்த கண்ணாடியை எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறோம் ரூமுக்கு வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் கண்ணாடியை சரியா ரூமுக்குள்ளேயே அந்த கண்ணாடி இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு கண்ணாடி இருக்குன்றது கூட தெரியாது ஆனால் நான் தான் அந்த கண்ணாடியை வச்சேனாலும் எனக்கு தெரியறது ஸோ நான் கண்ணாடியை மட்டும் அந்த ரூம்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வெளியில் வரேன் இப்போ கண்ணாடி வந்து லூமினஸா கண்ணாடி வந்து அதுக்கே அதுக்கு லைட்டு டெஃபினட்டாக கிடையாது இல்லையா இப்போ அந்த கண்ணாடியை வெளியில் எடுத்துன்னு வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சூரியன் எங்கே இருக்கோ அதுக்கு கீழே சூரியனை பார்த்தா மாதிரி இப்போ அந்த கண்ணாடியை நான் வைக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் கண்ணாடிக்கு ஒரு பெக்யூலியர் நேச்சர் இருக்குது என்ன பண்ணுவோம் அது அந்த கண்ணாடி முன்னாடி என்ன வச்சாலும் அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் இப்போ நம்ம வந்து சூரியனுக்கு சூரியனை பார்த்தா மாதிரி அந்த கண்ணாடியை வச்சுருக்கிறதுனால அந்த கண்ணாடியில் இப்போ என்ன இருக்கும் பிரதிபிம்ப சூரியன் இருக்கும் இப்போ அந்த கண்ணாடியோட சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ரொம்ப ரிஃபைண்டாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் அந்த பிரதிபலிப்பும் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் சரியா இப்போது அந்த சூரியனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் கண்ணாடியில் விழுந்த உடனே அந்த மிரர் இப்போ என்ன ஆகிடுறது லூமினஸ் மிரராக ஆகிடுறது நான் லூமினஸாக இருந்த மிரர் சூரியனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் பட்ட உடனே இப்போ என்ன ஆகிடுறது லூமினஸ் மிரராக ஆகிடுறது அது என்ன ஆகிடுறதுனா அதுக்கிட்டேயே லைட் இருக்கிற மாதிரி இப்போது அது ஆகிடுறது இல்லையா ஆனால் அதோட லைட் இருக்கே அது அதுக்கு சொந்தமானது இல்லை அது கடன் வாங்கின லைட்டு சூரியன் கிட்டே இருந்து கடன் வாங்கின லைட்டு இப்போ அது கடன் வாங்கின லைட்டுனால இப்போ கண்ணாடி என்ன ஆகிடுறது ஒரு இல்லுமினேட்டராக இப்போது மாறிடுறது அப்போ கண்ணாடி செகண்டரி லைட் ஆகிடுறது ப்ரைமரி லைட் எது சூரியன் ப்ரைமரி லைட்டு இப்போ கண்ணாடி வந்து செகண்டரி லைட்டாக ஆகிடுறது ஏன் அதை செகண்டரினு சொல்கிறோம் ஏன்னா அதுக்கிட்ட ஒரிஜினல் லைட்டு இல்லை அது கடன் வாங்கிறது லைட்டை ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த கடன் வாங்கின லைட்டோடு இருக்கிற கண்ணாடியை லைட்டை டில்ட் பண்ணுறோம் ஸோ வாட் எவர் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சொல் ஒரு டிகிரிக்கு டில்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போது ஆல்ரெடி நம்ம ஜன்னக்கதவை திறந்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தோம்ல இருட்டாக இருந்தது 
அதனால் இப்போ அது அந்த கண்ணாடியை டில்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகிடுறது அந்த ஜன்னல் வழியாக இப்போது இந்த கண்ணாடியில் இருக்கிற ரிஃப்ளெக்டட் லைட்டு உள்ள ரூமுக்குள்ள பாஸ் ஆன் ஆகிறது இப்போ ஒரு ரே ஆஃப் லைட் உள்ளே போகிறது அப்போ இந்த ரே ஆஃப் லைட் வந்து அந்த ரூமுக்குள்ளே போய் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேலே பட்ட உடனே என்ன ஆகிறது என்னெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் இப்போ எனக்கு ஒன்று ஒன்றா தெரிய வருது நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த மிரரை வந்து வேறு வேறு டைரக்ஷனில் திருப்பி திருப்பி என்னெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து சுற்றி சுற்றி பார்க்குறேன் என்னெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் எனக்கு தெரிய வருது இப்போ கேள்வி அந்த ரூமை பிரகாசப்படுத்தினது கண்ணாடியா இல்லை சூரியனா யாரு இலுமினேட்டர் இப்போ வந்து கண்ணா அதாவது இலுமினேட்டர் யாரு நான் கேட்டிருக்கேன் இல்லையா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கண்ணாடி தான் ரூமை வந்து பிரகாசப்படுத்திட்டு அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்கோ நான் சொல்லுவேன் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நடுராத்திரி ட்ரை பண்ணி பாரு அப்படி சொல்லுவேன் அப்போனா நம்ம என்ன ஆன்சர் பண்ணுவோம் சூரியன் தான் பிரகாசப்படுத்திட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓ சூரியன் தான் ரூமை பிரகாசப்படுத்திட்டா கண்ணாடியை ரிமூவ் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போ என்ன ஆகும் கண்ணாடியை ரிமூவ் பண்ணால் என்ன ஆகும் மறுபடியும் ரூமு இருட் ஆகிடும் அப்போ சூரியனால் டேரெக்டாக ரூமுக்குள்ளே என்டர் ஆக முடியாது வெறும் சூரியனாலையும் பிரகாசப்படுத்த முடியாது வெறும் கண்ணாடினாலையும் பிரகாசப்படுத்த முடியாது அப்போ எப்போ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வருது சன் அண்ட் மிரர் காம்பினேஷனில் தான் நம்மளுக்கு எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் தெரிய வருது பிரகாசப்படுத்தப்படுறது இப்போ எப்படி வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு அம்மா அண்ட் அப்பா காரணமாக இருந்தால் தான் ஒரு குழந்தை வரும் இல்லையா ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பர்டிகுலர் கான்டெக்ஸ்டில் அந்த அப்பாவுக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு நல்ல குணம் தப்பி தவறி இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தை அது இன்ஹெரிட் பண்ணியிருந்ததுன்னா அப்பாவை போனால் போகிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உங்களை மாதிரியே இருக்கான் பையன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பா பாதி நேரம் வந்து அப்பாவோட பேடு விஷயத்தை தான் வந்து இப்படியே இருக்கான் அப்படியே இருக்கான் திட்டுவோம் சரி போனால் போகிறது ஏதோ ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் சொல்லுவோம் பட் அம்மாவோட குணம் எப்பவுமே ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் ஒரு 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 சமயத்தில் அப்பாவை உயர்த்தி பேசுவோம் ஒரு சமயத்தில் அம்மாவை உயர்த்தி பேசுவோம் ஆனால் அவர் ரெண்டு பேரும் தான் இந்த குழந்தைக்கு வந்து டெஃபினட்டாக காரணமாக இருக்கணும் இல்லையா அது மாதிரி இந்த ரெண்டும் தான் இந்த ரெண்டுத்தோட காம்பினேஷனில் தான் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பிரகாசப்படுத்தப்படுறது ஆனால் சில சமயம் நாம் வந்து மிரரோட ரோலை அப்படியே க்ளோரிஃபை பண்ணி பேசுவோம் சில சமயம் சூரியனோட ரோலை நாம் க்ளோரிஃபை பண்ணி பேசுவோம் ஸோ ஒரு நேரத்தில் ஒரு பர்டிகுலர் ரோலை மட்டும் எம்ஃபசைஸ் பண்ணி நாம் வந்து பேசுவோம் ஆனால் ரெண்டுமே கண்டிப்பாக இருந்தாகணும் இப்போ எப்படி வந்து எம்ஃபசைஸை நம்ம வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறது நாம் யூஸ் பண்ணுற வார்த்தையை பொறுத்து அந்த முக்கியத்துவமும் வந்து இப்போ மாறும் இப்போ கண்ணாடிக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் கண்ணாடியோட ரோலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் கண்ணாடி தான் இந்த ரூமை பிரகாசப்படுத்திட்டு பட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சன் கண்ணாடி தான் பிரகாசப்படுத்தி ஆனால் சூரியனோட ஹெல்ப்போடு கண்ணாடி வந்து பிரகாசப்படுத்திட்டு அப்போ சூரியனை பின்னாடி வச்சுப்போம் ஏன்னா இப்போ நம்மளுடைய எம்ஃபசிஸ் மிரரில் மிரரை இப்போ நம்ம வந்து புகழணும் ஆனால் சூரியன் இல்லாமல் பண்ண முடியாது ஸோ என்ன பண்ணுறோம் சூரியனை கொஞ்சம் பின்னாடி வச்சுக்கிறோம் பேக்ட்ராப்பில் வச்சுட்டு சூரியனோட ஹெல்ப்போட மிரர் வந்து பிரகாசப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்படி நீங்கள் அப்படி சொல்கிறேல் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் எப்படி சு மிரர் வந்து பிரகாசப்படுத்திட்டு சூரியன்கிட்டே இருந்து மிரர் வந்து லைட்டை கடன் வாங்கி அது வந்து அந்த ரூமை பிரகாசப்படுத்திட்டு அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் அப்போ அது செகண்ட்ரி லைட்டாக இருந்து ரூமை வந்து பிரகாசப்படுத்திட்டு அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம் இப்போ இதில் வந்து கண்ணாடிக்கு எம்ஃபசைஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா இதில் ஒரு தப்பும் இல்லை பட் கண்ணாடியையே நாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் சூரியன் இருந்தாலும் ரூமு 
இருட்டாகவே தான் இருக்கும் சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம நம்மளோட எம்ஃபசிஸை வந்து சூரியனுக்கு வந்து இப்போ ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் அது எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது இப்போ சென்டென்ஸில் வந்து சப்ஜெக்டை மாற்றணும் மிரர் இருந்த இடத்துல இப்போ சூரியனை போடணும் இல்லையா இப்போ மிரர் இல்லுமென் பண்ணுறதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஆனால் சூரியன் இல்லுமென் பண்ணுறது சூரியன் பிரகாசப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியும் கண்ணாடியோட ஹெல்ப் இல்லாமல் சூரியனால் பிரகாசப்படுத்த முடியாது அப்போ கண்ணாடியோட ரோலை வந்து நாம் அக்னாலஜ் பண்ணியே ஆகணும் இல்லையா அப்போ என்ன சொல்லிடுவோம் நம்ம கண்ணாடிக்கு என்ன ரோல் கொடுத்துருவோம் நம்ம கண்ணாடிக்கு மீடியம் அப்படின்னு ஒரு ரோலை இப்போ நாம் கொடுத்துடுவோம் இல்லையா கண்ணாடி வழியாக ஆர் கண்ணாடி மூலமாக சூரியன் வந்து ரூமை வந்து இல்லோமென் பண்ணுறது பிரகாசப்படுத்துறது பட் இருக்கிறது ஒரே ஒரு லைட்டு தான் ஒரிஜினல் லைட்டு ஒன்று தான் ஆனால் அது என்ன பண்ணுறது மிரர் மூலியமாக டார்க் ரூமை வந்து பிரைட்டன் அப் பண்ணுறது அப்போ நம்ம வந்து சூரியனை வச்சு பேசும் பொழுது செகண்டரி லைட்டு அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இங்கே கிடையாது இல்லையா ஒரிஜினல் லைட்டை வச்சு நம்ம வந்து சென்டென்ஸை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இன்னும் நம்ம வந்து ஆக்சுவலி இங்கே வந்து வேதாந்தா பாயிண்ட்டுக்கே வரல இப்போ வந்து இந்த ரூமில் நாம் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எதனால் அது வந்து பார்க்க முடியறது நம்மளால் அது பிரைட்டாக இருக்கிறதுனால என்னால் அந்த ஆப்ஜெக்டை பார்க்க முடியாது பளிச்சுன்னு தெரியுறது இல்லையா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்ம யோசித்தா கூட நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் தெரியறதே அது எதுனாலனா மிரர்னால அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் அண்ட் அந்த மிரருக்கே ஆப்ஜெக்டை பிரகாசப்படுத்துகிற சக்தி இல்லை ஆனால் சூரியனோட ஹெல்ப்போட அது தெரியறது இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அப்போ ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு கண்ணாடியுடைய மகிமை தெரியறது அந்த கண்ணாடி இன்டர்ன் சூரியனோட ரோலை நம்மளுக்கு ஞாபகப்படுத்துறது கரெக்டா ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும் பொழுதே அந்த மிரருடைய ரோலும் நம்மளுக்கு தெரிய வருது மிரர் இன்டர்ன் என்ன சொல்கிறது இப்போ நான் இல்லைப்பா இதுக்கு ரீசன் ஒரிஜினல் ஒன்று இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்மளுக்கு வந்து அது ஞாபகப்படுத்துறது அப்போ நாம் பார்க்குற ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் அந்த இருட்டு ரூமில் பார்க்குற ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் சூரியனுடைய மகிமையை ரிவீல் பண்ணுறது கரெக்டா இப்போ சூரியன் இருக்கா எனக்கு வந்து ப்ரூஃப் காட்டுங்கோ யாருமே கேட்க மாட்டான் நம்மளை யாராவது கேட்பாளா யாருமே கேட்க மாட்டான் இப்போ டார்க் ரூமில் எல்லாத்தையும் பார்க்குறோமே அதுதான் சூரியன் இருக்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் தம் பாந்தம் அனுபாதி சர்வம் அப்போ ஒவ்வொரு நான் லூமினஸ் ஆப்ஜெக்டும் வந்து ஷைன் ஆகிறது அப்படின்னு சொன்னால் ஷைன் ஆகிறதுனா லைட்டை பார்க்குறது அப்படின்னா சூரியனால் அதாவது செல்ஃப் லூமினஸ் சூரியனால் ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டும் வந்து ஷைன் ஆகிறது ஸோ இதுதான் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வேதாந்திக் பார்ட்டுக்கு வருவோம் இப்போ ஆத்மாவை நாம் எதோட கம்பேர் பண்ணுவோம் சூரியனோட நாம் கம்பேர் பண்ணுவோம் ஆனால் ஆத்மா சூரியன் கிடையாது கரெக்டா ஆத்மாவை சூரியனுக்கு கம்பேர் பண்ணுறோம் எப்படி சூரியனுக்கு சொந்தமாக லைட் இருக்கோ அது மாதிரி ஆத்மாவுக்கும் சொந்தமாக லைட்டு இருக்குது கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்னு அதனால தான் சொல்கிறோம் செல்ஃப் எவிடென்ட் ஸ்வ பிரகாஷகா அப்போ ஒவ்வொரு இண்டிவல் இண்டிவிஜுவல் மைண்டையும் நாம் வந்து இப்போ எதோட கம்பேர் பண்ணலாம் கண்ணாடியோட நாம் வந்து கம்பேர் பண்ணலாம் அப்போ இந்த மொத்த வேர்ல்டு இருக்கே அதை எதோட கம்பேர் பண்ணலாம் டார்க் ரூமோட நாம் வந்து கம்பேர் பண்ணலாம் கரெக்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் ரைட் தான் அப்போ வந்து இந்த ரெண்டு விஷயத்தினால தான் ஒன்று வந்து கண்ணாடி மாதிரி இருக்கிற மைண்ட் அதுக்கப்புறம் கண்ணாடி மாதிரி இருக்கிற அந்த கரணம் இன்னொன்று சூரியன் மாதிரி இருக்கிற ஆத்மா ஆத்மா அண்ட் அந்த கரணம் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இந்த வேர்ல்டை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இல்லையா எப்படி 
சூரியனும் கண்ணாடியும் சேர்ந்து இருட்டு ரூமை வந்து இலோமின் பண்ணுறதோ அது மாதிரி இப்போ வந்து ஏதாவது ஒன்றை வந்து நம்ம எம்ஃபசைஸ் பண்ணி சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ மிரர் சூரியனோட ஹெல்ப்போட இருட்டு ரூமை பிரகாசித்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி இப்போ வந்து மைண்டுக்கு சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம் மைண்டு வந்து கான்சியஸ்னஸோட ஹெல்ப்போட இந்த உலகத்தை இலோமின் பண்ணுறது அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம் எப்போ எப்படி வந்து மைண்டு ஆத்மா கிட்டே இருந்து கான்சியஸ்னஸை கடன் வாங்குகிறது எப்படி கண்ணாடி வந்து சூரியன் கிட்டே இருந்து லைட்டை கடன் வாங்கித்தோம் அதே மாதிரி வந்து அந்த கரணம் வந்து கான்சியஸ்னஸ் கிட்டே இருந்து லைட்டை கடன் வாங்கி இந்த வேர்ல்டை வந்து நம்மளுக்கு பிரகாசப்படுத்துறது இப்போ மைண்டை வந்து எம்ஃபசைஸ் பண்ணி சொல்லும் பொழுது அதுக்கு பேர் பிரமாதா நோவர் அந்த கரணம் தானே தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாத்தையும் இல்லையா அப்போ இந்த வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த கரணம் ஸோ நோவர் இப்போ ஆத்மாவோட ஹெல்ப்போட தெரிஞ்சுக்கிறது ஆத்மாவோட ப்ரெசன்ஸில் நாம் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம் இதையே வேறு விதமாக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் மைண்டு பிரகாசப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லாமல் ஆத்ம சைத்தன்யம் தான் இந்த வேர்ல்டை வந்து பிரகாசப்படுத்துறது அப்படின்னு சொன்னோன்னா இப்போ டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து மிரரோட ரோலையும் இந்த இடத்துல வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா மிரர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் என்ன சொல்லுவோம் அந்த கரணம் அப்படிங்கிற உபாதி மூலமாக இந்த கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து அதாவது ரிஃப்ளெக்டட் மீடியம் ரிஃப்ளெக்ஷன் மீடியம் மூலமாக கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து இந்த ஹோல் வேர்ல்டை பிரகாசப்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ மைண்ட் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டால் இப்போ என்ன ஆகும் கண்ணாடியை ரிமூவ் பண்ணிட்டால் என்ன ஆகும் சூரியன் இருக்கும் கான்ஷியஸ்னஸும் இருக்கும் ஆனால் ரூமு எப்படி இருக்கும் டார்க்காகவே இருக்கும் அப்போ கண்ணாடி மாதிரி தான் மைண்டு அப்படின்னு நாம் சொல்லிட்டோம் மிரர் இருக்கும்போது ஆத்மா இந்த உலகத்தை தெரியப்படுத்துறது மைண்டு மிரர் இருக்கும்போது ஆத்மா இந்த உலகத்தை வந்து தெரியப்படுத்துறது மைண்டு மிரர் நான் வந்து மைண்டு மிரரை கவுத்து வச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆ மைண்டு தூங்கி போயிடுத்துனா இப்போல்லாம் யாரும் தூங்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் மைண்டு தூங்கி போயிடுத்துனா என்ன ஆகும் உலகம் இருட்டாக ஆயிடுறது ஆறதா இல்லையா அப்போ ஆத்மா இருக்குமா இருக்காதா அப்போ ஆத்மா இருக்கும் ஏன்னா ஆத்மா செல்ஃப் எவிடென்ட் கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் வேர்ல்டு வந்து டார்க் ஆகிடுறது ஏன்னா ராத்திரியில் தூங்குகிறேன் அதனால் டார்க் ஆகிடுறது எத்தனை பேர் பன்னெண்டு மணிக்கு தூங்கினேன் அப்போ எப்படி இருந்தது பகல் பன்னெண்டு மணிக்கு தூங்கினோம்ல கிளாஸ் போது அப்போ எப்படி இருந்தது வேர்ல்டு இருட்டாக இருந்தது இல்லை ஏன்னா வந்து கிளாஸ் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே புரியாத மாதிரி இருந்ததுன்னா மைண்ட் என்ன சொல்லுவோம் எப்படி இருந்தாலும் புரிய போகிறது இல்லை லைட்டாக வந்து தூங்கிக்கலாம் கண்ணை மூடிட்டு தியானத்தில் கிளாஸ் கேட்குறோன்னு நினச்சிப்பா நோ ப்ராப்ளம் இல்லையா நீங்கள் தூங்குறேலா தியானத்தில் இருக்கேலா நீங்கள் என்ன மைண்டில் வந்து என்ன என்ன ஓட்டம் ஓடுறது எல்லாமே எனக்கு தெரியும் சரி இப்போ வந்து அப்படி வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட நம்ம கண்ணை அப்படி அசந்து தூங்கி போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரைட்டாக இருக்கிற வேர்ல்டு கூட என்ன ஆகிடுறது டார்க்காக ஆகிடுறது இல்லையா இப்போ வந்து அந்த நேரத்தில் ஆத்மா வந்து ஜடமாக மாறிடுறதா அதுக்கு வந்து லைட் வந்து வந்து போகும் அது லைட்டாக அதுக்கிட்ட லைட் வரும்போது அது வந்து வேர்ல்டை பிரகாசப்படுத்துறது லைட் வந்து ஆஃப் ஆகும்போது வேர்ல்டை வந்து பிரகாசப்படுத்தாமல் போயிடும் அப்படியா ஏன் இந்த மா இந்த கொஸ்டின் கேட்குறோம் அப்படின்னா நியாய ஃபிலாசபின்னு ஒரு ஃபிலாசபி இருக்குது அப்படி தான் சொல்கிறது அது தூங்கும் போது என்ன ஆகிடுமா ஆத்மா வந்து இன்னர்ட் ஆகிடுமா ஜடம் மூச்சின் இருக்கும் போது தான் அது சேத்தனம் தூங்கி போயிட்டால் அது ஜடம் அப்படின்னு ஒரு ஃபிலாசபி இருக்குது நியாயா ஃபிலாசபி சொல்கிறது ஆனால் நாம் என்ன சொல்கிறோம் நாம் சொல்லலை 
வேதம் என்ன சொல்கிறது உபனிஷத் என்ன சொல்கிறது ஆத்மா வந்து சூரியன் மாதிரி ஸ்வப்பிரகாஷம் மீடியம் க்ளோஸ் ஆகிடுறதுனால வேர்ல்டு வந்து டார்க் ஆகிடுறது அவ்வளோதான் அப்போ எல்லாத்தையும் பிரகாசப்படுத்துறது யார் ஆத்மா தான் எல்லாத்தையும் பிரகாசப்படுத்துறது அதனால் நாம் வந்து எப்போ எதை தெரிஞ்சுண்டாலும் எதை தெரிஞ்சுண்டாலும் சப்த ஸ்பரிஷ ரூப ரச கந்த எதை தெரிஞ்சுண்டாலும் எதனுடைய ஞானமும் அது எந்த நாலேஜாக இருந்தாலும் அது இன்டைரக்டாக எதை ரிவீல் பண்ணுறது ஆத்மாவோட ப்ரெசன்ஸை அது ரிவீல் பண்ணுறது சித்தோட ப்ரெசன்ஸை ரிவீல் பண்ணுறது சித் கிம் சித் கிம் ஞான ஸ்வரூபகா அப்போ எதை வந்து அதுக்கு முன்னாடி வச்சாலும் அது என்ன பண்ணோம் எனக்கு தெரியறது எனக்கு தெரியறது எனக்கு தெரியறது அப்படின்னு அது பிரகாசப்படுத்திகிட்டே இருக்கும் அதுதான் அது ஞான ஸ்வரூபம் எனக்கு இது தெரியறது அப்படிங்கிறதும் தெரியறது எனக்கு தெரியலை அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தெரியறது இல்லையா அதுதான் அவேர்னஸ் ப்ரின்சிபிள் அதை நம்ம வந்து கேனோ உபனிஷத்தில் பிரதிபோத விதிதம் மதம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ ஆத்மாவோட ப்ரெசன்ஸுக்கு செப்பரேட்டாக நம்மளுக்கு வேறு எந்த ப்ரூஃபும் தேவையே இல்லை இப்போ காது மூலமாக ஏதாவது சப்தம் கேட்குறது அப்படின்னு சொன்னால் அது எதை ரிவீல் பண்ணுறது சைத்தன்யத்தோட ப்ரெசன்ஸை அந்த சப்தம் வந்து ரிவீல் பண்ணுறது இன்டைரக்டாக அது வந்து ரிவீல் பண்ணுறது இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியறது இல்லையா எப்படி தெரியறது பிகாஸ் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இப்போ சங்கரர் சொல்கிறார் ஜானாமி ஐ நோ எனக்கு தெரியறது கார்த்தால் எழுந்ததுலேருந்து என்ன பண்ணுறோம் எனக்கு எல்லாமே தெரியறது காஃபி சாப்பிட்றது எனக்கு தெரியறது அப்புறம் காஃபி சாப்பிட்டுட்டு பேப்பர் படித்தோன்னா அது எனக்கு தெரியறது அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் மாறிண்டே இருக்கே ஒழிய எனக்கு தெரியறது எனக்கு தெரியறது எனக்கு தெரியறது எனக்கு தெரியறது மாறாம அப்படியே இருந்துன்னு இருக்கு ஐ நோ ஐ நோ ஐ நோ அது வந்து மாறாம இருக்கு ஆனால் எது மாறுறது வாட் ஐ நோ அது வந்து மாறிண்டே இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி மாறினா தான் நம்மளால எல்லா இதுவும் பண்ண முடியும் அப்படியே இருந்தோன்னா இந்த ஆக்டிவிட்டியும் நம்மளால் பண்ண முடியாது இல்லையா அப்போது அந்த மாறிண்டே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மாறுறது ஆனால் அதில் மாறாத இருக்கிறது என்னது அகம் ஜானாமி அது மாறாமல் இருக்குது இப்போ வந்து நாம் சப்தத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா சப்தத்தை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் பொழுது பேச பேச வேர்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது ஆனால் இப்போ நான் சென்டென்ஸ் நம்பர் ஒன் சொல்லும் பொழுது ஐ நோ சென்டென்ஸ் நம்பர் ஒன் சென்டென்ஸ் நம்பர் டூ சொல்லும் பொழுது ஐ நோ சென்டென்ஸ் நம்பர் டூ அப்போ அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் புரியறது அப்படின்னு சொன்னால் எதுனால கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கிறதுனால தான் புரியலை அப்படின்னா அதுவும் எதுனால புரியலைன்னு எனக்கு தெரியறது அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் கான்ஷியஸ்னஸ்னால தான் அப்போ வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு எப்படி எவிடென்ட் ஆகிறது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஆத்மா ஆத்மா எதுனால எவிடென்ட் ஆகிறது ஆத்மாவை எதுனாலையும் ரிவீல் பண்ண முடியாது அது வந்து செல்ஃப் எவிடென்ட் ப்ரூஃப் இஸ் நாட் அட் ஆல் நெசசரி ஏன்னா அது செல்ஃப் எவிடென்ட் தான் இருக்கிறத அதுவே காட்டும் சூரியன் மாதிரி அதனால தான் ஆத்மாவை வந்து சூரியனோட கம்பேர் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் ஸ்வ பிரகாஷா அப்போ அது வந்து அகம் 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 அப்படின்னு ஆல் த டைம் வந்து அது ஸ்பூரிச்சுண்டே இருக்கு இப்போது என்னால் தான் அப்போ எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே பிரகாசப்படுத்தப்படுறது கரெக்டாக நான் தான் எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் பிரகாசப்படுத்துகிறேன் ஆனால் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னா டிபெண்ட் எவிடென்ஸ் இல்லையா நான் வந்து செல்ஃப் எவிடென்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன இருக்குது டிபெண்ட் எவிடென்ஸ் இருக்குது அது தான் நம்ம அனுபானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்டிபெண்ட் எவிடென்ஸ் வந்து பானம் அப்போ நம்மளுக்கு ஏற்படுற ஒவ்வொரு நாலேஜ்லேயும் அந்த ஒவ்வொரு அறிவுலையும் அதாவது நான் 
அப்படிங்கிறது செல்ஃப் எவிடென்ட்டாக இருக்குது ஆனால் நான் தெரிஞ்சுக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குல்ல அது மாறிகிட்டே இருக்குது அது வந்து எப்படி அப்படின்னா டிபெண்ட் எவிடென்ட் என்ன டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கிற ஆப்ஜெக்ட் கரெக்டா நான் இருக்கிறதுனால தான் ஆப்ஜெக்ட் என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்போ என்ன டிபெண்ட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு சூரியன் அண்ட் டார்க் ரூம் மாதிரி கரெக்டா சூரியன் எதையும் டிபெண்ட் பண்ணலை ஏன்னா சூரியன் செல்ஃப் எவிடென்ட்டாக இருக்கு ஆனால் இருட்டு ரூம் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு சூரியனை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்போ தான் அதை வந்து பிரைட் ஆக முடியும் இப்போ இங்கே சங்கரர் வந்து சூரிய வெளிச்சத்தை வந்து எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்காம வேற ஒரு லைட் எக்ஸாம்பிளையும் நம்மளுக்கு கொடுக்குற ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா இந்த ஹோல் பாடி இருக்குல்ல இந்த ஹோல் பாடியை வந்து இப்போ ஒரு பானை அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ண சொல்கிறார் ஒரு பானையாக நல்ல வேலை பானை எடுத்துன்னு வந்தேன் பானையாக இமேஜின் பண்ண சொல்கிறார் நம்மளோட பாடியை நம்ம பாடி எதுலேருந்து வந்திருக்க மண்ணுலேருந்து வந்திருக்க ஸோ பானையோடு கம்பேர் பண்ணுறதுல ஒரு தப்பும் இல்லையே அதனால தான் கம்பேர் பண்ணுறார் இப்போ வந்து பாடி வந்து பாட் மாதிரி அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த பானையோட உடம்புக்குள்ளே என்ன வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பிரைட்டு லைட்டை வைக்கணும் ஒரு பிரகாசமான ஒரு லைட் வந்து இப்போது வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த லைட்டு தான் என்னது ஆத்மா அப்புறம் பானையில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய ஓட்டைஸ் இருக்கு துவாரங்கள் அதெல்லாம் என்னது நம்மளுடைய சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அப்போ எத்தனை ஓட்டை போடணும் பானையில் அஞ்சு ஓட்டை ஃபைவ் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இப்போ ஒவ்வொரு ஹோலையும் வந்து இப்போ எது பேக்கப் பண்ணணும் மைண்டு வந்து பேக்கப் பண்ணணும் ஏன்னா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸுக்கு மைண்டு தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ இருட்டு ரூமுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லலாம் இருட்டு வேலை மிட் நைட் அப்படின்னு நாம் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வேர்ல்டே இருட்டாக இருக்குது சரியா பானை இருக்குது அதுக்கப்புறம் பானையில் வந்து லைட் இருக்குது இப்போ என்ன ஆகும் பானையில் ஓட்டை வேறு போட்டிருக்கோம் அஞ்சு ஓட்டை போட்டிருக்கோம் பானைக்குள்ளே லைட் இருக்குது ரூமே இருட்டாக இருக்குது இப்போ என்ன ஆகும் ஓட்டை வழியாக பீம் ஆஃப் லைட் வந்து இப்போ வெளியில் வரும் இல்லையா அஞ்சு ஓட்டை இருந்ததுன்னா அஞ்சு ஓட்டை வழியாகவும் வந்து ரேஸ் ஆஃப் லைட் வந்து வெளியில் வரும் இல்லையா இப்போ வந்து அஞ்சு ஹோல் வழியாக அந்த பீம் ஆஃப் லைட் வருது இல்லை அப்போ அதனுடைய இப்போ இந்த இந்த இடத்துல ஒரு ஓட்டை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இது இது வழியாக லைட் வருது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல என்னெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அத்தனையும் வந்து இந்த லைட்டு வந்து இப்போ பிரகாசப்படுத்தும் அது மாதிரி இப்போ இந்த டைரக்ஷனில் ஒரு ஹோல் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது வழியில் என்னெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கோ அது அத்தனையும் வந்து இந்த ரே ஆஃப் லைட் வந்து பிரகாசப்படுத்தும் அப்போ நான் வந்து ஆத்மா ஆத்மாவாகிய நான் மைண்ட் ஸ்லாஷ் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் மூலமாக என்ன பண்ணுறேன் போன எக்ஸாம்பிளில் வெறும் மைண்டு மட்டும் பார்த்தோம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் சங்கரர் வந்து சென்ஸ் ஆர்கன்ஸையும் வந்து கூட சேர்த்துட்டுருக்கார் அவ்வளோதான் இப்போ அது மூலமாக நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த அஞ்சு பீம் ஆஃப் லைட்டை வந்து அனுப்புகிறேன் சக்ஷு பிரகாஷகா ஸ்ரோத்ர பிரகாஷகா ரசன பிரகாஷகா கிராண பிரகாஷகா துவக் பிரகாஷகா இப்படி அஞ்சு பீம் ஆஃப் லைட் மூலமாக இப்போ இந்த டார்க் வேர்ல்டில் எந்த போர்ஷன் எல்லாம் அந்த லைட்டு கீழே வருதோ அந்த போர்ஷன் எல்லாம் அப்படியே வந்து இப்போது தெரிஞ்சுட்டே வரும் நம்மளுக்கு ஃபை பீம் ஆஃப் லைட் அந்த என்ன சொல்லுவா அந்த ஏரியாக்குள்ளே எதெல்லாம் வருதோ அதெல்லாம் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து பிரகாசப்படுத்தப்படும் இப்போ வந்து எனக்கு வேர்ட்ஸ் வந்து கேட்குறது சப்தம் ஜானாமி அப்படின்னு சொன்னால் எதனால் எனக்கு தெரியறது கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரியறது கான்சியஸ்னஸ் செல்ஃப் எவிடென்ட் ஆனால் சப்தம் கான்சியஸ்னஸ்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி எவிடென்ட் ஆகிறதுனால அது டிபெண்டென்ட்லி எவிடென்ட் அது மாதிரி பாக்கி நாளும் வந்து நாம் போட்டுக்கணும் அப்போ நாம் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதில் அந்த நான் வந்து செல்ஃப் எவிடென்ட்டாக இருக்கேன் தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள் 
என்ன டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு இப்போ ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது எஸ்ய ஞானம் எஸ்ய அப்படின்னா ஆத்மனகா ஆத்மனகா ஞானம் ஆத்ம பிரகாஷத்வம் ஒரு ஆத்மாவோட லைட் வந்து பாஸ்வரம் பாஸ்வரம்னா ரொம்ப ரொம்ப பிரில்லியண்ட் ரொம்ப பிரைட் லைட்டாக அது இருக்கு அதனால வந்து இந்த லாங் பீம் ஆஃப் லைட்டை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றது ஸோ அது தூரக்கே இருக்கிற நட்சத்திரம் கூட அதால் பிரகாசப்படுத்தப்படுறது ஸோ அவ்வளோ ரேடியண்ட்டாக இருக்கான் அவ்வளோ பிரில்லியண்ட்டாக இருக்குது பாஸ்வரம்னா ரொம்ப பிரில்லியண்ட் பிரைட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நானா சித்ர கடோதர ஸ்தித மகா தீப பிரபா ஒரு மகா தீப பிரபா ஒரு பெரிய விளக்கு பிரபானா ரொம்ப வெளிச்சம் வருது அப்படின்னு அர்த்தம் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆத்மாவோட அந்த லைட் வந்து எவ்வளோ பிரில்லியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா மகா தீபம் மாதிரி அவ்வளோ பிரில்லியண்ட்டாக இருக்குது சரி அது எங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கு கட உதர ஸ்தித ஒரு பானைக்குள்ள வைக்கப்பட்டிருக்கு எப்படிப்பட்ட பானை நானா சித்ர நானானா மெனி அப்படின்னு அர்த்தம் சித்ரனா ஓட்டை துவாரம் ஸோ பலவிதமான ஓட்டை குல ஓட்டைகளுடன் கூடிய பானை ஸோ ஃபைவ் ஹோல்ஸ் இருக்கிற பானைன்னு நாம் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ என்ன பர்பஸுக்காக ஓட்டையோடு இருக்கிற பானை சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற விளக்குடைய ஸ்வ பிரகாஷத்தை ரிவீல் பண்ணுறதுக்காக ஓட்டையோடு இருக்கிற பானை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா இப்போ இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அந்த விளக்கு இருக்குல்ல இதுக்குள்ளே இருக்கிற விளக்கு ஸ்வ பிரகாஷம் அதனால் வந்து ஆனால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா டேரெக்டாக இருட்டு ரூமாக பிரகாசப்படுத்த முடியாது கரெக்டா விளக்கு இது உள்ளே இருக்குது விளக்கு ஸ்வ பிரகாஷம் செல்ஃப் எவிடென்ட்டு விளக்கு இருக்கிறதுக்கு நான் வேறு ஏதோ ஒரு விளக்கு வச்சு பார்க்க வேண்டாம் ஆனால் அந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிற விளக்குனால டேரெக்டாக இருட்டு ரூமை பிரகாசப்படுத்த முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறது பாட்டோட கோஆப்ரேஷன் அந்த விளக்குக்கு இப்போது தேவை இல்லையா அப்போ பாட்டும் கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணாதான் அந்த விளக்குனால டார்க் ரூமை வந்து லைட் அப் பண்ண முடியும் அதனால் பாட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஓட்டைகள் போட்டிருக்கோம் இப்போ விளக்கும் இருக்குது துவாரங்களும் இருக்குது இப்போ துவாரங்கள் இல்லாமல் வெறும் விளக்கு மட்டும் இருந்தாலும் நோ யூஸ் துவாரங்கள் இருக்குது விளக்கு இல்லை அப்படின்னாலும் நோ யூஸ் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகுறது இந்த உள்ளே இருக்கிற விளக்கு வந்து இந்த துவாரங்கள் வழியாக ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து இலோமென்ட் பண்ணுறது அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே என்னெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து வருதோ அதை எல்லாத்தையும் அது வந்து இலோமென்ட் பண்ணுறது ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்னு என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா திரும்பி பார்த்தா தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லை நான் வந்து அந்த எக்ஸாம்பிளில் சொன்ன மாதிரி மகாயோகியாக இருக்கணும் அப்போ தான் தெரியும் இல்லைன்னா என்னால் ஏன்னா என்னோடய கண் அப்படிங்கிற அந்த பீம் ஆஃப் லைட் அந்த ரேஞ்சுக்கு உள்ள என்ன இருக்கோ அதை மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் பின்னாடி கண் இல்லை அதனால் என்னால் பின்னாடி என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் இதே என் பின்னாடி யாராவது உட்காந்து பேசினா அது வந்து என்னுடைய காதுகளுக்கு ரொம்ப நன்னா கேட்கும் ஏன்னா அது காது அப்படிங்கிற ஹோலோட ரேஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் வியாபக தன்மை வந்து அதுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அதுக்காக வந்து சென்னையில் பேசினா இங்கே எனக்கு கேட்குமா கேட்கா இல்லையா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தூரத்தில் பேசினா கூட நம்மளால் வந்து அதை கேட்க முடியும் இப்போ வாசனை ஏதாவது வருது அப்படின்னு சொன்னால் அது அகேன் ஸ்மெல்லிங் ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து என்னால் பிரகாசப்படுத்த முடியும் அப்போ வந்து மூக்கோ மைண்டோ அதை தெரியப்படுத்தலை யார் தெரியப்படுத்துகிறா நான் ஆகிய சைத்தன்யம்தான் அதை பிரகாசப்படுத்துகிறேன் ஸோ ஆத்மனகா ஞானம் அது வந்து ஒரு பிரைட் லைட் அஞ்சு துவாரங்கள் இருக்கிற பானைக்குள்ள அது வைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ எஸ்ய ஞானம் நானாச்சித்திர கடோதர ஸ்தித மகாதீப பிரபாபாஸ்வரம் அஸ்தி நானானா மினி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இல்லையா இப்போ நாம் வந்து அஞ்சுன்னு போட்டுக்கிறோம் சித்திரன ஓட்டை பார்த்தோம் கட்டண பானை உதர அப்படின்னா லிட்டில் மீனிங் வந்து வயறு அப்படின்னு அர்த்தம் பானையோட வயத்துக்குள்ளே தான் லைட் வைக்கிறோம் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸ்தித்தகான வைக்கப்பட்டிருக்கு மகாதீபம் அப்படின்னா பெரிய 
பெரிய தீபம் வந்து வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்புறம் பிரபாபாஸ்வரம் அப்படின்னா அதனுடைய ஒளி எப்படி இருக்கான் ரொம்ப ரொம்ப பிரைட்டாக பிரகாசமாக இருக்குது அப்புறம் என்ன ஆகிறது தத்து சக்ஷுராதி கரணை துவாரா பஹி ஸ்பந்ததே தத்து அப்படின்னா அந்த பிரைட் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கே பஹி ஸ்பந்ததே வெளியில் வந்து எமர்ஜ் ஆகிறது அதாவது இதெல்லாம் உடனே இமேஜின் பண்ணுவோம் கான்சியஸ்னஸ் அப்படியே மூவ் ஆகி அப்படியே அந்த ஓட்ட வழியாக வெளில வருது கான்சியஸ்னஸ் மூவ் ஆகுமா ஏன் மூவ் ஆகாது ஸோ சும்மா இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபிகரேட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் சரியா ஆஸ் தோ அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அதை ஸோ எப்படி வந்து வெளியில் வருதா பஹிஹி எது மூலமாக சக்ஷுராதி கரணை அந்த கரணங்கள் இருக்கு இல்லையா ஃபைவ் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்குல்ல சக்ஷுகு ஆதி எக்ஸெட்ரா அந்த ஃபைவ் ஹோல்ஸ் வழியாக கண் காது மூக்கு நாக்கு ட்வக்கு ஸ்கின் அது வழியாக அந்த ஃபைவ் பீம் ஆஃப் லைட்ஸ் வந்து பஹிஹி ஸ்பந்தத்தே வெளில வருது அப்புறம் என்ன ஆகுறது ஒவ்வொரு பீமும் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே விழுறது படுறது இப்போ ஒரு பீம் வந்து சப்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே விழும் ஒரு பீம் வந்து ரசனை ஆப்ஜெக்ட் மேலே விழும் அந்த மாதிரி அஞ்சு சென்ஸ் ஆர்கன்ஸும் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே விழும் அந்த லைட் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே விழுந்த உடனே என்ன ஆகிறது இட் பிகம்ஸ் நோன் எனக்கு அது தெரிய வருது அந்த நான் லூமினஸ் லூமினஸ் ஆகிறது ஐ நோ எனக்கு தெரியறது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் இட் பிகம்ஸ் நோவபிள் இப்போ நாம் எல்லோரும் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தெரிகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் லைட் எல்லா இடத்துலையும் பர்வேட் ஆகி இருக்குது இப்போ லைட் வந்து ஒன் நம் ஒன்றும் நம்மளோட ஸ்கின்னோட ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது இல்லையா அப்போ வந்து லைட் எல்லா இடத்துலையும் பர்வேட் ஆகி இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறது ஸ்கின்னு வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது அதனால் நம்மளால் வந்து ஒருத்தரை ஒருத்தர் வந்து பார்த்துக்க முடியுது அப்போ நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆல் பர்வேடிங் கான்ஷியஸ்னஸ்னால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு தெரிய வருது தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஐ நோ தி ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போது நான் தெரிஞ்சுக்கிற ஒவ்வொன்றத்துலேயும் ஒரு மாறாத செல்ஃப் எவிடென்ட் கான்ஷியஸ்னஸ் பார்ட் அப்புறம் மாறிண்டே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் பார்ட் ஆர் டிபெண்ட்லி எவிடென்ட் ஆப்ஜெக்ட் பார்ட்டு இருக்குது இதுதான் பானம் அனுபானம் பாக்கி டீட்டெயில்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓம் பூர் நம தஃப் பூர் நமிதம் போர் நாத் போர் நமு தட்சதே பூர் நசிய போர் நமாதாய போர் நமே வசிஷதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம ஹரி ஓம்